Nordiska museets samlingar byggdes upp tack vare ett stort antal frivilliga. De kallades skaffare och har liknats vid flitiga äckorrar, ständigt på jakt efter föremål. Det är över hundra år sedan Nordiska museet stod klart. Den storslagna huskroppen om 153 meter, krönt av en gyllene spira som når 81 meter över marken, syns på långt håll från olika delar av staden. På närmare håll ger sig unika detaljer till känna. Den imponerande portalen, som han slutföras i sista stund till invigningen 1907, är utformad i klassiska antika arkitekturformer. Portalens kolonner, utsmyckad med hassel och rön, vilar på tintar med sex reliefer av skulptören Karl Eld. Under varje bild finns inskriptioner med deviser av författaren August Strindberg. Gavelkrönet pryds av den fornordiska guden Oden. I det triangelformade fältet nedanför avbildas människor som överlämnar föremål till museet. Den centrala figuren, en kvinnlig musa, personifierar museet och tar emot folkets gåvor. Det finns också utsmyckningar i form av äckorrar som symboliserar skaffarna och insamlingsarbetet. Vägen från entrétrappan genom portalen leder in i en något dunkel vestibul under ett överväldigande stjärnvall. I vestibulen skyddas de gamla varmluftskanalerna av dekorerade galler. I de två centrala trapphusen pryds kapitälen på kolonnerna av motiv hämtade ur den nordiska floran och faunan. Här möter oss lodjur, varg och björn, tall och gran. Här finns också scener som visar liv och arbete i Norden. En bondkvinna som tjänar smör och en bonde som slår med lie. Stenhuggaren Oskar Sundström som högg en stor del av utsmyckningarna är också avbildad. Från vestibulen når vi ett av Sveriges största rum, den så kallade Stora Hallen. Rymden i den 126,5 meter långa salen med 24 meter högt i tak är överväldigande. Glaskupolerna i hallens tak är inspirerade från äldre europeisk arkitektur och stod till en början för den huvudsakliga ljussättningen av salen. Stjärnvalvet ovanför hallens centrala del är troligen ett av de större i landet. I valvets mitt syns tre kronor, symbolen för nationen Sverige. Det mönsterlagda golvet är av röd och grå kalksten från Öland och Närke. I golvets mitt finns en kompassros och i hallens längdriktning symboler för olika grundämnen, mineraler och jordarter enligt ett svenskt kemiskt system från 1700-talet. Skulptören Karl Milles sex meter höga och rikt målade ekstaty av Sveriges kung Gustav Vasa exponeras i rikligt ljus. Till en början lät man göra en temporär staty i gips av en äldre Gustav Vasa. Men när den skulle göras om insisterade Milles på att göra kungen yngre och mer kraftfull. Rakt ovanför statyn finns den enda målade glaskupolen. Den är utsmyckad med en polstjärna omgiven av strålar. Högst upp på museets gavlar syns de nordiska riksvapnen. På krönen vakar en medeltida riddare tillsammans med en 1600-talskrigare över museet.